पर इस सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है वो है पैसा तो मतलब आपको एक तो पता होगा कि आप यहाँ पे आके आपको डॉलर्स में पैसे खर्च करने पड़ेंगे दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग फाइन आजकल वैसे कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के ट्वेल्थ के एग्जाम आ रहे हैं तो जिनके एग्जाम्स है गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टेंशन वेंशन मत लो आई नो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लास्ट ईयर ही था कि मैंने मेरा ट्वेल्थ खत्म किया वैसे तो काफ़ी साल हो गए बट द पॉइंट इज दैट आई स्टिल अंडरस्टैंड द प्रेशर की जो होता है एक एक्चुअली ट्वेल्थ के एग्जाम का पेपर देने जाने से पहले जो दिमाग में प्रेशर होता है जो सब पेरेंट्स रिलेटिव दोस्तों वगैरह सबका प्रेशर होता है कोई दोस्त कोई जो हरामी दोस्त थे वो फोन करके पूछ गए तेरा पड़की हुआ क्या तेरा पड़की हुआ क्या कितना हुआ मेरा तो इतना हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा आई वो जस्ट से दैट टेंशन मत लो या फिर अगर टेंशन या स्ट्रेस आ भी रहा है तो यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे जिससे आपको मदद हो एक्चुअली फोकस करने में और थोड़ा बेटर तरीके से बाकी चीज़ों को साइड में रख के एक्चुअली अपने पढ़ाई पर ध्यान देने में वैसे इतना अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका जो फोकस है वो थोड़ा बहुत हिल जाएगा जगह से तो आप वो टेंशन के बीच में ही आप खो जाओगे तो फिर जो आपका गोल है वो अचीव नहीं होगा सेट योर गोल्स एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देम बस दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू सो आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली मैं बाहर बनाने वाला था बट बाहर इतना ज्यादा विंडी है कि मैं क्या बताऊँ मतलब इट्स एक्चुअली थ्री डिग्रीज आउटसाइड पर हवे की वजह से इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक माइनस फाइव डिग्रीज तो मतलब बाहर वीडियो बनाने में कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि एक तो ये माइक uh, भले बहुत ही अच्छा है पर फिर भी उसमें थोड़ा बहुत तो विंड नॉइज आएगा और वैसे ओवरऑल आज का जो व्लॉग है वो एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है तो फिर थोड़ा बहुत पॉइंट बनता है कि एक्चुअली मैं बैठ के एक जगह पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ जैसे कि मैं हर महीने कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाता हूँ फॉर माई ऑडियंस स्पेशली जो चीज़ यू से रिलेटेड है और जिस चीज़ के बारे में मुझे नई जानकारी मिले उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ तो इस वाले ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बार आपका यू में एजुकेशन खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप कैसे अर्न कर सकते हो या फिर क्या कुछ वीज़ा वगैरह का सीन होता है या फिर क्या प्रोसीजर होता है कि यू कैन एक्चुअली अर्न योर लीगली एंड देन प्रॉब्ली मतलब जो भी आपका प्लान है वो आप कैसे आगे ले जा सकते हो तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ओपीटी अभी ओपीटी क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा बिकॉज रिसेंटली हम लोग के स्कूल में भी हमारा एक ओपीटी सेशन हुआ था बिकॉज मेरा जो स्कूल है वो मतलब मेरा जो कॉलेज है वो अभी खत्म होने वाला है और फिर हम लोग को भी ओपीटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग के कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था तो उसमें जो मुझे जानकारी मिले वो मैंने एक पेपर पे लिख ली है सारी वैसे मतलब ये जेब में था करके बड़ा पेपर है एनी वेस मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा हुआ है उससे पॉइंट बाय पॉइंट जाके आपको सारी जानकारी दूंगा और फिर ट्राई करूंगा कि आपको ये वाले वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद हो तो लेट स्टार्ट ऑल राइट सभी हम में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई हम मुझे भी यू एस जाना है मुझे अमेरिका जाना है या फिर कोई भी और कंट्री में जाना है और फिर आ, मुझे वहाँ पे जाके एजुकेशन लेना है मुझे वहाँ पे जाके मास्टर्स करना है या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे आके बैचलर्स करना है या फिर मुझ जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ आर्टिस्ट जिन्हें एक वन ईयर कोर्स वगैरह करना होता है यहाँ पर यू में आके पर इस सब में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वो है पैसा तो मतलब आपको एक तो पता होगा कि आप यहाँ पर आके आपको डॉलर्स में पैसे खर्च करने पड़ेंगे दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव और फिर जब आप यहाँ पे आके डॉलर्स में कैसे खर्च करते हो आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं जैसे कि यहाँ का रेंट फिर यहाँ की कॉलेज की फीस जो कि फॉर योर वो काइंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है मैंने अपने एक्सपेंसेस वाली वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह करना मतलब यहाँ के लोगों के लिए एक्सपेंसिव नहीं है पर अपने लिए जब हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ टू डॉलर्स तो अपने लिए एक्सपेंसिव होता है तो सबसे पहली जो चीज़ हम सोचते हैं कि यार मैं अपना एजुकेशन ख़त्म करके पैसे कैसे कमाऊँगा या फिर मतलब मुझ जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो एक्चुअली एजुकेशन लोन लेके आते हैं यहाँ पे तो फिर मैं वो लोन रीपे कैसे करूँगा या फिर मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं अपना एजुकेशन ख़त्म करके जितना मैंने अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है तो क्या वो पैसे मैं एक्चुअली डॉलर्स में कमा सकूँ मतलब भले आपको वापस इंडिया आना हो तो पर अगर आप डॉलर्स में वो पैसे कमा रहे हो तो फिर वो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिशियल पड़ता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग स्टेप ऑफ अर्निंग एंड वर्किंग ईयर इन द बस मतलब आगे जाके आपके वीजा वगैरह के प्लान है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे
ओके सो अभी बात करते हैं कि ये ओ कौन कौन ले सकता है मतलब यू में एक्चुअली आप काफ़ी अलग अलग टाइप के कोर्सेस कर सकते हो जैसे कि जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ अ वन ईयर कंजर्वेटरी कोर्स आप यहाँ पे आके बैचलर्स कर सकते हो आफ्टर योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप यहाँ पे आके मास्टर्स कर सकते हो वन सी गेट या बैचलर्स डिग्री और फिर जो छोटे मोटे कोर्सेज भी होते हैं फोर वीक एट वीक एक्सेट्रा अलग अलग टाइप के सो ओ जो है वो आप तभी कर सकते हो अगर आपने मिनिमम एक वन ईयर कोर्स किया है या फिर आपने बैचलर्स किया है या फिर आपने मास्टर्स किया है तो एटलीस्ट योर कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट शुड बी वन ईयर और मोर देन दैट सो अगर आपका ड्यूरेशन वन ईयर या उससे ज़्यादा है तो ही आप ये ओ पी अवेल कर सकते हो या फिर ओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या सब अप्लाई कर सकते हैं एंड द आंसर इज येस और मोस्टली सबका अप्रूव हो भी जाता है एप्लीकेशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हो कुछ ही केसेज ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है जिनको एप्लीकेशन करने में तो उनके थोड़े बहुत कभी कभी रिजेक्ट होते हैं पर यूजअली सेवेंटी टू एटी परसेंट सबके एक्सेप्ट हो ही जाते हैं एप्लीकेशन एंड देन नेक्स्ट इज कि आप एक्जैक्टली क्या काम कर सकते हो ओ में मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और आपको जॉब नहीं मिल रहा तो क्या आप जाके सब्वे में काम कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे तो सब्वे या फिर होटल्स में वेटर वगैरह लोग भी बहुत कमाते हैं तो द आंसर इज नो वर्क दैट यू हैव टू डू हैज टू बी फ्रॉम योर फील्ड ऑफ स्टडी मतलब अगर मैंने फोटोग्राफी की है और मुझे ओ के लिए अप्लाई करना है तो मुझे एक फोटोग्राफी रिलेटेड जॉब ही ढूंढना पड़ेगा मतलब एज अ फोटोग्राफर या फिर एज अ फोटोग्राफी असिस्टेंट या फिर एज अ स्टूडियो असिस्टेंट या फिर अब फोटोग्राफी स्कूल में एज अ टीचिंग असिस्टेंट पर इट हैज टू बी समवेयर अराउंड फोटोग्राफी तो वैसे अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया तो किसी प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी में या फिर किसी प्रोडक्ट डिजाइनर का असिस्टेंट बन के एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो ओ है वो आप सिर्फ अपने फील्ड ऑफ स्टडी में ही कर सकते हो अभी आप पूछोगे कि आशीष भाई मैं ये अपना ओ जो है वो मैं कब चालू कर सकता हूँ कि मतलब अगर मेरा एजुकेशन जब खत्म होगा उसके बाद मुझे इमीडिएटली करना पड़ेगा या फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ के काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अपने लिए मुझे थोड़ा सा वेकेशन पर जाना है तो द आंसर इज येस यू कैन टेक अ ब्रेक सो बेसिकली आप ओ की जो एप्लीकेशन है वो आप पहले से कर सकते हो और उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपका जो ओ का ड्यूरेशन है वो आपको कब से शुरू करना है सो बेसिकली इट कैन बी द नेक्स्ट डे आफ्टर योर ग्रेजुएशन या फिर इट कैन बी 30 days after your graduation, it can be 60 days after your graduation at the max. 60 से ज्यादा नहीं मतलब दो महीने से ज्यादा नहीं या फिर फर्स्ट डे और सिक्सटी एट डे के बीच में आपको अगर कोई शुभ मुहूर्त लगता है कि यार मुझे इस दिन से ओपीडी चालू करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो तो वो डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो तो उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन की जो ओपीडी है वो मैं कितने टाइम के लिए कर सकता हूँ एंड द आंसर इज टेक्निकली यू कैन डू इट फॉर वन ईयर बट देन कुछ ऐसे फील्ड है जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर मेडिकल uh, फील्ड हो गया तो बेसिकली उसे स्टेम कहते हैं तो जो लोग एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों को पता होगा स्टेम क्या होता है स्टेम इज बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो ये वाले फील्ड के जो लोग हैं उनको ओ एक्सटेंशन मिलता है करंट रूल्स के हिसाब से शायद आगे जाके रूल्स चेंज भी हो जाए यू नेवर नो पर अभी के जो रूल है उसके हिसाब से यू गेट अ टू ईयर एक्सटेंशन ऑन अ वन ईयर ओ तो बेसिकली आप तीन साल के लिए ओ कर सकते हो पर बिकॉज मैं आर्ट फील्ड का हूँ तो आई एम आई एम जस्ट गोइंग टू गेट वन ईयर ओ तो बेसिकली आप एक साल के लिए मतलब बारह महीनों के लिए ओ कर सकते हो मतलब अगर आ, मेरा कोर्स खत्म हो रहा है मई में, में और मैंने एप्लीकेशन में लिखा है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओपीटी इन जून तो फिर मैं जून 2020 से जून 2021 तक ओपीटी कर सकता हूँ वैसे एक्चुअली मेरा प्लान तो था कि बाहर ही जब कॉलेज में मुझे ब्रेक मिला था तभी ये वीडियो शूट करने का पर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने इसलिए थोड़ा नीचे जाके आपके लिए थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया तो अभी आप वो देखो और फिर बाद में अपन ये सेशन कंटिन्यू करते हैं राइट सर मैंने तो आपको ये तो बता दिया कि आप एक साल के लिए ओ कर सकते हो पर इसमें एक और सीन भी है कि अगर आपको जल्दी ओ एंड करना है कोई नया कोर्स करने के लिए या फिर जल्दी घर पे जाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो आपको बस अपने स्कूल या कॉलेज के इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और फिर आपका ओ जल्दी खत्म हो जाएगा पर एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया इट्स नॉट दैट कि मैंने छः महीना अभी किया फिर दो महीना आराम करके फिर वापस करता हूँ ऐसा नहीं होगा
तो फिर उस टाइम में काम आता है थर्टी डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नॉट जस्ट फॉर फोटोग्राफर समझो कि आप कोई साइंस फील्ड वाले बंदे हो या फिर कोई इंजीनियर वगैरह हो जिसको जॉब नहीं मिली है तो यू गेट थर्टी डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली आपको जो एक साल का और ट्वेल्व मंथ्स का पीरियड है उसमें आप नाइन्टी डेज के लिए अनएम्प्लॉयड रह सकते हो मतलब जो तीन महीने हैं उस टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह सकते हो और बस उसके बाद आपको हर एक दिन काम करना है तो मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग टू नो फॉर फ्री लांसर्स स्पेशली कि इन योर टाइम स्पैन ऑफ ट्वेल्व मंथ्स यू कैन बी अनएम्प्लॉयड फॉर नाइन्टी डेज एंड नॉट मोर देन दैट और बाकी सारे दिन के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि यू आर वर्किंग फॉर ट्वेंटी आवर्स अ वीक एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग ओ मतलब uh, अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे दोस्त की शादी है मुझे तो जाना है ओ के टाइम पे पर आई एम पर आई एम नॉट अ स्टूडेंट एट दैट टाइम तो बेसिकली क्या होगा सो so, इसमें uh, दो सीन है कि अगर आप ओ चालू होने से पहले ट्रैवल करते हो थोड़ा सा अलग है ओ चालू करने के बाद ट्रैवल करते हो थोड़ा सा अलग है तो बेसिकली ओ में होता क्या है कि आपका जो स्टूडेंट स्टेटस है इस देश में वो कंटिन्यू होता है एक साल के लिए तो आपको कोई वर्क वीज़ा जैसा नहीं मिलता आपका बस जो स्टूडेंट स्टेटस है वो कंटिन्यू होता है तो अगर आप समझो ये देश छोड़ के जाते हो मतलब यूएस से समझो इंडिया आते हो तो आपका जो बेसिकली ओपीडी के डॉक्यूमेंट्स है आपको वापस एंटर करते टाइम वो दिखाने पड़ेंगे और आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए ऑल्सो ओ चालू होने से पहले और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपका ओ का रिसीट दिखाना पड़ेगा कंट्री में एंटर करते टाइम तो फिर उस हिसाब से आपको इस कंट्री में एंट्रेंस मिलेगी वापस एज अ स्टूडेंट रिमेंबर कभी भी अगर आपके पास ट्रैवल वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा है और आपके पास अगर एफ वन वीजा जो कि स्टूडेंट वीजा है अगर आपके पास दोनों टाइप की वीजा है वाइल कमिंग इन द कंट्री इन द इमिग्रेशन ऑलवेज यू हैव टू टेल देम दैट यू आर एंटरिंग एज अ स्टूडेंट तो फिर उस हिसाब से आपका लॉग होगा अगर आप टूरिस्ट के हिसाब से अंदर घुसते हो इस कंट्री में तो फिर मतलब आप कोई ओ वगैरह नहीं कर सकते लीगली अब हम बात करते हैं कि क्या हम ओ के लिए वापस अप्लाई कर सकते हैं दिस इज स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम माई फील्ड बिकॉज मास्टर्स वालों के लिए तो यू कांट अनलेस एंड यू आर डूइंग पी और वो सब क्यों वो भी बताता हूँ तो यूएस में क्या होता है बेसिकली आप अगर समझो एक बार ओपीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर अगर आप उस लेवल से ज़्यादा वाली पढ़ाई करते हो तो ही आप वापस एक बार ओपीडी के लिए अप्लाई कर पाओगे जैसे कि वन ईयर जो कोर्स है वो सबसे बेसिक कोर्स माना जाता है तो अगर मैं वन ईयर के बाद बैचलर करूँ तो मुझे वापस एक बार ओ करने का मौका मिलेगा बैचलर्स के बाद मास्टर्स करूँ तो वापस एक बार मुझे ओ करने का मौका मिलेगा पर समझो अगर मैंने वन ईयर कोर्स किया फोटोग्राफी में और फिर मैं जाता हूँ वन ईयर सिनेमाटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करने के लिए तो मैं वापस एक बार ओपीडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा वहीं पे अगर मैंने समझो वन ईयर फोटोग्राफी में किया और फिर मास्टर्स जो है मेरा मैंने अगर सिनेमाटोग्राफी में किया या फिर बैचलर्स एक बार सिनेमाटोग्राफी में किया देन आई कैन अप्लाई अगेन फॉर ओ पी टी दोज पीपल यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स आई थिंक यू कैन अप्लाई वंस अगेन आफ्टर योर पी एच डी इज डन बट मुझे पी एच डी के बारे में एक्जैक्टली exactly पता नहीं है बिकॉज मैं कर नहीं रहा हूँ ऑफकोर्स सो एनी वेज इफ यू आर डूइंग योर मास्टर्स ईयर तो फिर एक साल का आपको ओ मिलेगा और स्पेशली अगर आप स्टेम फील्ड में हो तो फिर आपको दो साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अभी हम बात करते हैं फीस के बारे में सो so, ओपीटी के लिए फाइल करने को आपको लगता है अराउंड 410 डॉलर्स जो कि गवर्नमेंट फी है आपको तो वो कंपलसरीली भरना पड़ता है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको भेजने पड़ते हैं यूएस गवर्नमेंट को और फिर वो प्रोसेस करते हैं प्रोसेस के लिए ऑलमोस्ट तीन से पाँच महीने लग सकते हैं ऐसा हम लोगों को कॉलेज में बोला था इसलिए हम लोग सबका जो प्रोसेस है ओ फाइल करने का वो जल्दी चालू कर रहे हैं तो आपको अराउंड थ्री टू फाइव मंथस लग सकते हैं उनसे अप्रूवल आने में और उसके बाद आप अपना ओ चालू कर सकते हो वैसे एक बात जरूर याद रखना कि इट वोट बी एवरी टाइम ड्यूरिंग एन ओपीडी दैट यू विल अर्न मतलब मोस्टली तो आप अर्न कर सकते हो पर ऐसा मत समझ के चलो कि भाई मैं ओपीडी करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ बिकॉज ओपीडी जो है इट इज मेंट मोस्टली फॉर यू टू गेन एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड एंड ऑब्वियसली अर्न अ फ्यू बक्स इफ यू कैन सो स्पेशली फॉर पीपल इन द आर्ट्स फील्ड ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट पेड uh, वाला एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इंटर्न करने की सो दैट यू कैन गेन दैट एक्सपीरियंस यू कैन यू कैन हैव इट इन योर रेज्यूमे दैट यू असिस्टेड सच अ बिग फोटोग्राफर फॉर द शूट ऑफ सच अ मैगजीन या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी बात करते हैं आपको एक्जैक्टली exactly क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा ओपीटी के लिए अप्लाई करने के लिए और बेसिकली आपका एक सेमिनार तो हो ही जाएगा जब आप अप्लाई करोगे उससे पहले बट फिर भी एक बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो बेसिकली दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं एक होता है जी फॉर्म जो आपको भरना पड़ता है एक दूसरा फॉर्म होता है जिसका नाम है आई वो आपको भरना
आई ट्वेंटी का कॉपी आई ट्वेंटी क्या होता है आई ट्वेंटी इज बेसिकली आपका कॉलेज इशू करता है एंड इट शोज योर स्टूडेंट स्टेटस इन द यू एस तो एक वैसा पेपर होता है तो बेसिकली आपको उसका एक कॉपी अटैच करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के साथ और फिर बस आपके पासपोर्ट का कॉपी आपके वीजा का कॉपी और फिर आपके आई नाइन्टी फोर करके फॉर्म होता है तो उसके कुछ कॉपीज अटैच करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशन भेजने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगा कुछ टाइम में और फिर जब भी आपका ओ पी अप्रूव हो जाएगा आप फूल आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा और फिर बस हो गया फिर यू कैन टिल दैट टाइम यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब और जब आपका ओ चालू हो रहा है उस टाइम के बाद से आप जॉब कर सकते हो सो बेसिकली हैप्पी टाइम्स एनी वेज गाइज आई थिंक बस जितना मुझे आपको बताना था मैंने अभी तक बता दिया ओ के बारे में अगर आपको कुछ सवाल रहेंगे तो ज़रूर मुझे बताना क्यों क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई स्पेशली अबाउट द फोटोग्राफी और फिर फिल्म मेकिंग प्रोग्राम कि भाई मैं यहाँ पे आ तो जाऊँगा पर फिर हाउ कैन आई अर्न आफ्टर माई एजुकेशन तो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू कैन अर्न अ लिटल बिट मतलब आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर कमिंग फॉर फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी तो आप कितना कमा पाओगे एग्जैक्टली exactly. अगर बिकॉज ये फील्ड ही ऐसा है कि uh, You have to freelance a lot of time. ऐसा कोई fixed job नहीं होता unless and until you get to assist like लाइक you know, production house या फिर you get the job of a staff photographer for uh, some place. तो फिर बात अलग होती है but apart from that uh, you have to always search for jobs. तो it's always important to make contacts while you are studying. और जितना आप networking करते हो उतना ही आपका फ़ायदा होता है Also if you are from the mainstream courses STEM स्टेम वगैरह तो फिर अगर आप पहले से रिसर्च करके कर रखते हो कि मुझे किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है उस हिसाब से अपना रेज्यूमे या फिर सी वी बायोडेटा जो भी बोलते हैं उसे आप अगर डेवलप करते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि वो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एक्चुअली हायर होने के तो आई गेस दैट सेट फॉर टू डेज ब्लॉग रियली वॉन्टेड टू मेक दिस ब्लॉग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हू वॉच माई ब्लॉग्स एंड हु एक्चुअली वॉन्ट टू कम टू द यू एस एंड स्टडी और फिर ये सवाल सबके दिमाग में रहता है बिकॉज आफ्टर ऑल मनी इज इंपॉर्टेंट सो गज आई थिंक दैट सेट फॉर टू डेज ब्लॉग आई नो मेरे बाकी के रेगुलर व्यूवर्स के लिए उतना रिलेवेंट नहीं रहा होगा शायद जिनको यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है पर जिनको एक्चुअली आने का है तो उनके लिए आई थिंक इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दिस सो इफ यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो डू गिव दिस वीडियो लाइक एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको अगर और कोई सवाल है तो रियली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एंड बस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर बेल आइकन दबा कर जाना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे नेक्स्ट लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आई एम ट्रेवलिंग वंस अगेन और कहाँ जाने वाला वो तो आपको नहीं बताऊंगा पर जैसे ही वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा बस हिंट दे के रखते हो काफी इंटरेस्टिंग जगह है और काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने वाला है सो गाइज दैट्स इट फॉर टू डेज व्लॉग मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए स्टे सेफ हैव फन एंड पीस आउट